Dzisiaj na statywie mamy najnowsze dziecko Yamahy. Keyboard Yamaha PSR E473. Jeśli jesteś początkującym muzykiem, jeśli może szukasz instrumentu, który chciałbyś kupić po swoim pierwszym instrumencie, a być może jesteś rodzicem, który chciałby sprawić dziecku prezent i kupić fajny instrument w bardzo dobrych pieniądzach, ta recenzja jest właśnie dla Ciebie. Ja nazywam się Stróżycki Jerzy, a Ty oglądasz kanał Akademia Keyboardu Keyboardway. Zapraszam serdecznie na recenzję instrumentu Yamaha PSR E473. Yamaha PSR E473 to instrument do kwoty 1800-1900 zł. No pamiętajcie, że sytuacja cenowa jest mocno dynamiczna, dynamiczna i może się to troszeczkę zmienić. To najnowszy produkt Yamahy z serii edukacyjnej i najwyższy model z tej serii. Jeszcze jest jego brat, bliźniak powiedzmy Yamaha PSR EW425. To instrument, który posiada 76 klawiszy, jest większy od tego o oktawę i jest dedykowany y, ludziom, którzy chcieliby połączyć troszkę grę na pianinie z grą na keyboardzie. Yamaha wstrzeliła się bardzo fajnie w taki segment klientów, którzy uczą się pewnie na pianinie w szkole muzycznej, a nie do końca stać ich na cyfrowe pianino z prawdziwego zdarzenia i albo akustyczne pianino, więc trafili z tym keyboardem moim zdaniem w dziesiątkę. Ale dzisiaj na statywie ten mniejszy instrument Yamaha PSR E473, bo to jest właśnie najpopularniejszy instrument i dużo częściej sprzedawany niż ta wersja 76 klawiszowa. W tym instrumencie mamy 64 głosy polifonii. Jak za te pieniądze, to całkiem w porządku standard. Ale słuchajcie, ten instrument ma również bardzo dużo nowości względem poprzednich modeli. No wszakże Yamaha kazała czekać 3 bodajże lata na premierę właśnie tych modeli. I nie mowa tutaj tylko o turkusowych napisach czy błękitnych e, dodatkach. E, turkusowy czy błękitny ostatnio była sprzeczka na live, ale o tym e, nieważne. Natomiast mowa tutaj o zupełnie nowych próbkach, e, którymi się mocno Yamaha szczyci. Mowa tu również o funkcji, która jest po raz pierwszy użyta w tego typu instrumentach. Mowa tu o brzmieniach Super Articulation Light, których jest bodajże 14. Yamaha po raz pierwszy zastosowała również dwa łańcuchy efektów DSP z opcją ich delikatnej edycji i wyboru. Te efekty mamy przypisane do pokręteł Live Control. Po raz pierwszy mamy dwa efekty DSP w instrumencie tej klasy i za te pieniądze. A propos tego, co mamy w tym instrumencie, to producent dał nam aż 294 panelowe brzmienia, 28 zestawów perkusyjnych połączonych z efektami SFX, 
40 arpeggiatorów i wszystkie 458 brzmień z zakładki XG Lite to są takie brzmienia ze starszych instrumentów. Jeśli chodzi o brzmienia, to mamy tutaj kategorie Sweet Voices, Live Voices, Cool Voices, no i 14 tych Super Articulation Voice. Jeśli chodzi o efekty DSP, mamy do wyboru efekty typu Chorus Reverb. DSP1 możemy przypisać 41 efektów, DSP2 możemy przypisać 12 efektów. Instrument posiada również funkcję Master EQ. Mamy tutaj do wyboru cztery dedykowane nastawy, które pozwolą Wam dostroić czy ustawić brzmienie całego keyboardu pod siebie. A skoro już przy brzmieniu jesteśmy, Yamaha dodała funkcję Mega Boost, która pozwala Wam podnieść poziom głośności całego instrumentu aż o 6 dB. I powiem tak, o ile w przypadku brzmień fabrycznych i stylów słabo się to przydaje, o tyle, gdy będziecie odtwarzać na przykład jakiegoś, jakiś plik MIDI, który będzie bardzo cicho zarejestrowany, ta funkcja Mega Boost może się przydać. Dlaczego przy fabrycznych stylach i brzmieniach moim zdaniem się nie przydaje? Ano, kiedy ustawimy sobie Bright, Ustawimy pianino e, na przykład naszego e, keyboardu no, w, standard, w standardzie Live Concert Grand Piano. Na e, maksa odkręcimy regulator, zagramy głośniej, to cała obudowa aż trzeszczy. Czuć, że te głośniki mają już dość, a jak podkręcimy plus 6 dB, to jednak zaczyna to wszystko trochę głośno trzeszczeć. No właśnie, jeśli przejdziemy już do nagłośnienia, które jest zbudowane w instrument, mamy tutaj klasyczne głośniki z otworami Bass Reflex o mocy 2x6W i uwaga, w przypadku Yamaha PSR EW425, tej większej oktawy, mamy 2x12W, co pozwala na całkiem komfortowy odbiór materiału w niewielkim pomieszczeniu. Jeśli chodzi o tylny panel instrumentu, mamy tutaj całkiem sporo nowości. Oczywiście standardowe wejście na zasilacz, natomiast należy pamiętać, że instrument ten może być zasilany z sześciu baterii tzw. popularnych paluszków AA, więc można go zabrać nawet w podróż pod pachę i ćwiczyć sobie w warunkach, gdzie nie do końca jest gniazdo 230V i możliwość podłączenia zasilacza. Mamy również gniazda USB to host, którym możemy na przykład podłączyć instrument do komputera, żeby zainstalować program do pobierania plików, czy też wysyłać komunikaty MIDI, bo instrument może służyć jako klawiatura sterująca i produkować muzykę wykorzystując tą Yamaha PSR E473. Mamy gniazdo USB to device do podłączenia pendrive'a, aby wczytać swoje dodatkowe pliki, style, czy sample, o tym będzie za chwileczkę. Mamy gniazdo AUX IN służące do podłączenia jakiegokolwiek źródła dźwięku małym jackiem 3,5 mm, które będzie odtwarzane przez głośniki instrumentu. Dzięki temu możecie na przykład dogrywać sobie do tego, co odtwarzacie jednocześnie. I mamy tutaj nowość, wejście mikrofonowe z regulacją wzmocnienia, wejście na dużego jacka, to jest coś, czego nie było w poprzednich modelach i tutaj Yamaha się naprawdę postarała. Mamy pierwszy raz w instrumencie tej klasy wejście na mikrofon. I jeśli chodzi o wyjścia, to mamy 
niezależne wyjście słuchawkowe i dwa wyjścia stereofoniczne z instrumentu i jeszcze podłączenie pedału nożnego sustain, który jak najczęściej wykorzystywany jest do grania na pianinie, ale można też przypisać do niego chociażby jakieś ustawienia arpeggiatora, o czym wyczytałem w instrukcji tego instrumentu, więc naprawdę możliwości i konfiguracji jak na tą klasę i za te pieniądze jest całkiem sporo. Przejdźmy teraz do panelu frontowego instrumentu. Mamy standardowo przycisk włączenia gumowy, mamy pokrętło master volume, takie jak w SX-ach. Mamy pitch band po lewej stronie, ciut mały, dla mnie na początku dość niewygodny, ale to wszystko kwestia przyzwyczajenia. Na górze od lewej mamy, słuchajcie, włączenie mikrofonu, włączenie funkcji talk, czyli efektu bez żadnego... znaczy efektu bez żadnego efektu, po prostu czysta, czystego sygnału z mikrofonu bez żadnego efektu. Mamy przycisk mute i mamy przycisk, który aktywuje nam funkcję wokal z efektem reverbowym na przykład na mikrofonie. I tutaj mamy kolejną nowość, to jest motion effect. To jest technologia, e, pod którą mamy schowanych kilka automatycznych przebiegów filtrów, cut-off, rezonatorów, e, które możemy dowolnie przypisać jeszcze panoramy pomiędzy lewym a prawym kanałem, które możemy dowolnie przypisać na styl, na nasz Groove Creator, na naszą prawą rękę. To za chwileczkę Wam pokażę w praktyce, jak to działa. Naprawdę fajna funkcja, no taka bardziej dla zabawy, ale także do urozmaicenia swoich wykonań na żywo. Dwa niezależne pokrętła Live Control podzielone na trzy kategorie, na Keyboard, Baking i na System. Mamy tutaj oczywiście przypisane gotowe, gotowe ustawienia, pomiędzy którymi się przepinamy. Nie jest tak jak w wyższych modelach, że możemy do tych gałek przypisywać sobie dowolne efekty DSP. Natomiast, e, znaczy DSP możemy przypisywać, e, natomiast nie możemy przypisać konkretnych funkcji do gałek. One są już z góry zaprogramowane i możemy się pomiędzy nimi przełączać za pośrednictwem przycisku Knob Design. Jeśli chodzi o zakładkę Sound Control na panelu głównym, mamy tutaj split, który nam dzieli brzmienia, dzieli nam klawiaturę na lewą i na prawą stronę, gdzie możemy sobie podzielić dwa brzmienia. Mamy tutaj Dual Voice, czyli technologię nałożenia na siebie dwóch brzmień. Mamy harmonizer i arpeggiator muzyczny składający się z bardzo wielu, wielu e, arpeggiatorów, przebiegów tych arpeggiatorów. Natomiast ja używałem ten instrument już e, kilka godzin. Zauważyłem, że w niektórych presetach ten arpeggiator się troszkę dławi e, i brakuje po prostu instrumentowi polifonii. Ale naprawdę, żeby zatkać ten instrument, to trzeba się troszkę postarać. Mamy tutaj e, przycisk aktywujący DSP2. Mamy przycisk demo, metronom, e, tap tempo, mamy przycisk nagrywania, mamy przycisk zmiany oktaw, mamy tak zwany shift. I teraz uwaga, Yamaha pod tym modelem skryła naprawdę, naprawdę dużo funkcji. Prześledzi prześledziłem przed nagraniem tego odcinka całą instrukcję i okazało się, że jest tutaj funkcji dużo więcej niż się spodziewałem i uwaga, dużo więcej niż tutaj 
Naprawdę widać po tych przyciskach. Przycisków jest mało, a funkcji jest bardzo dużo. I teraz wielu użytkowników, którzy gdzieś tam grali na tym keyboardzie, już go nawet posiadają, zaczyna troszkę narzekać na dość skomplikowaną obsługę. Powiem tak, raz się nauczycie i będziecie potrafić. Natomiast dzięki przyciskowi Shift wchodzicie właśnie w dodatkowe funkcje. I te funkcje są opisane pod przyciskami, tak jakby druga funkcja pod jednym przyciskiem. I klikacie sobie Shift plus dany przycisk i się tutaj aktywują, włączają, włączają drugie funkcje. Więc naprawdę możliwości konfiguracyjnych tego instrumentu jest bardzo, bardzo dużo, a obsługa jest tak naprawdę prostsza niż się wydaje, bo wystarczy raz wejść i już e, raz, dwa, no powiedzmy trzy, już będziecie to potrafili. Przechodząc do prawej strony instrumentu mamy Groove Creator. To jest technologia, która pozwala nam odtwarzać gotowe, zaprogramowane takie traki z instrumentu, miksować to na żywo i bawić się tym w czasie rzeczywistym. Yamaha mówi, że pobaw się w DJ-a. Co prawda totalnie nieprzydatne do nauki gry, ale jako urozmaicenie funkcji całkiem fajne. Nie ma tego żaden inny wyższy instrument tam Yamahy, żadna seria profesjonalna, Ginos takich rzeczy nie potrafią. Jest to w Yamaszce PSR-473 i po powiem tak, no poprawiło mi to humor jak się tym bawiłem. Na co dzień rzecz raczej nieprzydatna, e no chyba, że dla poprawy humoru, przynajmniej dla mnie. Słuchajcie, ten Groove Creator składa się z czterech sekcji ABCD plus taki Musical Climax, który służy do miksowania pomiędzy patternem A a patternem D, po pomiędzy zmianą patternów, no i jak jednocześnie jako zakończenie tego Groove Creatora. Jeśli chodzi o e, ilość tych e, naszych Groove Creatorów, to mamy 35 gotowych, zaprogramowanych takich, e, no powiedzmy, piosenek do miksowania, które możemy sobie dowolnie e, tym Groove Creatorem edytować, miksować. Również przycisk Motion Effect działa na ten Groove Creator, a zresztą za chwileczkę Wam to pokażę na żywym przykładzie.
Mamy również wbudowany odtwarzacz plików MIDI. Mamy wbudowany audio recorder. E, możemy tutaj również na ten instrument wczytać 10 dodatkowych stylów akompaniamentu. Ja tego nie robiłem, więc nie pytajcie, z jakich instrumentów działają. Przetestujcie sami, jeśli macie. Podejrzewam, że e, to będą serie edukacyjne. Coś maksymalnie Tyros 3 i pewnie będzie brakowało e, kilku brzmień. Ale to naprawdę potestujcie sami. Nie wiem, czy ktoś w Polsce będzie robił dużo dedykowanych stylów na te edukacyjne serie. Z racji takiej, że e, raczej te instrumenty się kupuje po to, żeby grać, a nie kupuje po to, żeby tworzyć, edytować, miksować e, i cuda na kiju tutaj wyczyniać. Chociaż, jak wiadomo, dla chcącego nic trudnego. Jeśli chodzi o przycisk voice, to mamy tutaj do wyboru e, brzmienia, inny sposób niż to było dotychczas. Mamy tutaj do wyboru brzmienia poprzez kategorie, poprzez numpada, czyli numerycznie z klawiaturki. Możemy również kręcić kółkiem. Są trzy opcje wyboru tych brzmień. Dotychczas było tych opcji mniej, jedna bodajże dwie. Po prawej stronie mamy klawiaturę numeryczną, która właśnie kieruje nas do kategorii stylów i brzmień, a także służy jako numpad z plusem, minusem, enterem, exitem włącznie. Mamy, mamy przycisk pod spodem function, który nam wyzwala wszystkie dodatkowe funkcje, tak jak e, split point, jak e, dynamika klawiatury, która jest tutaj również regulowana w trzech poziomach i także da się wyłączyć dynamikę klawiatury, jakbyście o to pytali, bo dla wielu to ma znaczenie. Tak da się. I tym przyciskiem kierujemy się również do funkcji samplowania, odtwarzania, kopiowania plików, kopiowania sampli, usuwania, etc., etc. Jest naprawdę dużo możliwości. Mamy również przycisk Portable Grant, po naciśnięciu którego instrument automatycznie wyzwala nam tryb pianina. Funkcja Megaboost Technology, o tym już było, i Master EQ Type, jak wciśniecie Shift do wyboru 4, 3, 4 e, ustawienia ekualizacji. Jeśli chodzi o tą część nad klawiaturą, mamy tutaj przycisk, znowu turkusowy, Articulation, który służy do e, aktywowania funkcji Super Articulation Light, a także jako modulator w innych brzmieniach, które nie mają tej funkcji Super Articulation Light. To nam zastępuje tak jakby to, to drugie pokrętło, którego tutaj nie ma. Jeśli chodzi o sekcję sterowania stylami akompaniamentu, to mamy styl składający się z jednego wstępu, jednego zakończenia, dwóch wariacji podstawowych A oraz B z funkcją sync stopu, sync startu i włączenia, wyłączenia akompaniamentu. Dodatkowo bardzo fajne sześć przycisków do wyłączenia i włączenia fraz Waszych stylów akompaniamentu w błyskawiczny sposób. A także, co uwaga, w tym w instrumencie można zmieniać brzmienia podczas gry, brzmienia stylów. Można zmienić perkusję, bas i inne e, brzmienia Waszych stylów. Naprawdę fajna funkcja. W tak prostym i edukacyjnym instrumencie jesteście w stanie edytować styl, zmienić perkusję, bas i zmienić zupełnie styl nie do poznania. Oczywiście bazując na wbudowanych wcześniej w ten instrument brzmieniach. Yamaha PSR E473 posiada również pamięć rejestracyjną. Mamy do wyboru 8 banków po 4 komórki w każdej, czyli jesteście w stanie zapisać 32 swoje ulubione ustawienia. Dzięki jednemu wciśnięciu przycisku wczytujecie cały instrument gotowy do pracy, tak jak wcześniej sobie to zapisaliście.
Yamaha PSR E473 posiada również funkcję Quick Sampling, która pozwala Wam samplować zewnętrzne dźwięki, które wchodzą do instrumentu i zapisywać je jako pojedyncze pliki. Maksymalnie do 9,5 sekundy te pliki się zapisują i takie długie możecie wczytywać z Wave'a z formatu Wave. Natomiast e, również można samplować z mikrofonu, można samplować z wejścia AUX IN, a także wczytywać pliki Wave z pendrive'a, o czym właśnie przed chwileczką było, więc możliwości jest kilka. Możecie zapisywać, potem używać sobie e, na e, tych dedykowanych czterech padach ABCD te sample podczas gry na żywo i urozmaicać Wasze wykonanie, żeby e, właśnie było to takie niepowtarzalne. Yamaha PSR E473 to instrument, który posiada 61 klawiszy i ta klawiatura, uwaga, jest dynamiczna i tak jak było w modelu YPT260, który bodajże testowałem z rok temu, białe klawisze są błyszczące, czarne są matowe, ale klawiatura jest lepsza niż w YPT, ale jest gorsza niż w SX600, bo ktoś tam pisał, że jest taka sama klawiatura. Nie, moim zdaniem to jest inna klawiatura, chociażby z tego, że jest inaczej zbudowany z innego materiału. I ona troszeczkę inaczej się zachowuje po, po naciśnięciu. Więc to nie jest ta sama klawiatura co w SX-600. Jak widzicie, Yamaha PSR E473 posiada dokładnie to, co potrzeba na start, a nawet i więcej. Pamiętajcie, że moje recenzje to moje własne opinie. Nie jestem sponsorowany w żaden sposób przez firmę Yamaha czy przez jakikolwiek sklep muzyczny. Herbatniczku, dziękuję pięknie za wypożyczenie tego instrumentu. Słuchajcie, właśnie dzięki takim ludziom, wspaniałym ludziom jak nasz kanałowy herbatniczek, bo tak się nazywamy, oczywiście Adrian, który kupił ten instrument i wysłał mi go do testów, za co Wam pięknie, pięknie dziękuję. Akademia Keyboard rośnie w siłę i się rozwija, bo ja nie jestem w stanie sam sobie takich instrumentów fundować. A że kolega jest fanem marki Yamaha, kupuje wszystkie nowości, testuje, no to yy, gdy przyszła pora rozstać się z 473 wysłał do mnie na moją prośbę. Dziękuję pięknie raz jeszcze. Jeśli Wam się podobała taka recenzja, a starałem się najlepiej jak się da, to koniecznie subskrybujcie kanał Akademii Keyboardu, klikajcie łapę w górę. Obserwujcie mnie w każdych so social mediach, które znajdziecie w opisie pod filmem. Pamiętajcie o dwóch transmisjach na żywo, czterogodzinnych, gdzie grałem na E473 prezentując różne style, różne brzmienia i moją opinię już wtedy, bo pamiętajcie, że ja zawsze włączam instrument od razu i gram, bo staram się pokazać, że właśnie keyboardy Yamaha takie są. Po prostu włączacie i gracie. Nie trzeba za dużo ustawiać i kręcić. No, to oglądajcie wszystko, a najlepiej przewijajcie cały kanał Akademii Keyboardu. Zdłuż do góry, do przodu, do tyłu i bądźcie ze mną. Zapraszam też na sklep, gdzie możecie kupić najnowsze nasze pokrowce przeciwkurzowe już na E473, również i na wiele innych instrumentów. No i Trzymajcie się, cześć! Włączenie mikrofonu, nie mikrofonu, mikro, mikrofonu. Mikrofonu, mikro, mikrofonu.
instrumentu. Słuchajcie, mamy tutaj przycisk włączenia, przycisk... E... Mamy do wyboru e... przycisk... Boże, jak się nie idzie. Hmm. A jak to powiedzieć? Ja... Ale to będzie szarpana recenzja. Nie, nie, dzisiaj się nie nadaje. Dobra, nie, opowiem to, opowiem to krok po kroku. Pokazane dwie karty i śledźcie je uważnie na górze tutaj ekranu po prawej stronie. Właśnie jest prawa strona, prawa ręka tu jest. Właśnie. Podczas tego odcinka ukażą Wam się również dwie karty, po których kliknięciu przeniesiecie się do filmów, a tra... A... Blech!